皆さんこんにちは昔から今でも変わらない美貌を持つ森高千里さん今回は森高千里さんの風俗勤務ダブル不倫や男性遍歴子ども障害について紹介します森高千里さんの噂の中で特に注目されるのは過去に風俗店で働いていたというものですこの噂の真相に関しては江口洋介さんの影響が大きく関与していると言われています江口洋介さん自身の行動や噂が森高さんに関する様々な話題を生み出しているのです森高千里さんと江口洋介さんの結婚は1999年6月3日に行われましたこの結婚が話題となったのは森高千里さんの妊娠が発覚したことからいわゆるできちゃった婚であったためですこの2人の馴れ初めは森高千里さんがラジオ番組「千里の道も一歩から」に江口洋介さんがゲスト出演したことに始まりますその後1995年の阪神・淡路大震災のチャリティーイベントで再会し交際が始まったと言われていますまた森高千里さんの活動の中で特に特徴的だったのはそのミニスカートの衣装や露出の多さでしたこのスタイルは当時のアイドルとしてのキャラクターを象徴するものであり当時のファンには大きな支持を受けていましたしかしこのスタイルが一部ではスキャンダラスに受け取られたことも事実で噂の発端となった一因とされていますさらに江口洋介さんに関する噂も多くの注目を集めています江口洋介さんが風俗店に通い詰めているという話は特に噂の信憑性を高める要素となっています具体的には SM クラブの常連であるという情報が広まり風俗業界でのその行動が周知の事実となっているほどだそうですまた江口さんには浮気説があるようなのですがそれは本当なのでしょうか都内の焼肉店で篠原涼子さんとお酒を交えて食事をしていた江口洋介さん女性セブンによると2人は次々に杯を重ねており深夜12時過ぎに隠れ家レストランに場所を移し個室に入りソファの隣同士に座って仲が良さそうな雰囲気を出していたそう江口洋介さんと篠原涼子さんは何度か共演されている仲ですよねそんな2人が食事をしていたそうですがそれだけでは正直浮気と断定するのは難しいですよね証拠となるような写真もないようですしあくまでも浮気疑惑というだけのようですね篠原涼子さん夫婦は仲が良いイメージですしきっと誤解なのではと思いますが森高さんにとってはあまり良い気持ちにはならないですよねちなみにこの一件で森高さんは二度と誤解を招くような行動はしないようにと怒られたそうです森高千里さんがこれまで交際が噂されていた歴代の彼氏や熱愛の相手についても見ていきます大沢みきおさんが光源氏絶頂期に付き合ってた女優として噂されていたのが森高千里さんのようです光源氏の大沢さんと交際の噂があったようですね大沢さんはこれまでいろんな方と噂があるようですがその中の一人として森高千里さんも噂があるようです森高千里さんの過去恋愛について調べてみたのですがあまりこれといって他に情報はありませんでしたが渡部健さんの複数人の女性との不倫騒動が連日話題になった時なんとその中に森高千里さんも入っているのではと報じられていました「週刊実話」の内容からある程度誰なのか絞れてしまうのですが本当だったらダブル不倫になる可能性があります渡部健さんには2020年6月20日に詳細が報じられている3人の女性多目的トイレ既婚妻以外にも複数人の不倫関係の女性がいたことが発覚しています。その複数人の女性の中に大物女性アーティストがいると「週刊実話」が記事に驚きました他の週刊誌は主に3人の素人女性との不倫スキャンダルを報じましたがこれはほんの氷山の一角に過ぎないというのです渡部健さんをめぐる不倫ワールドはまだまだ裾野が広がっており根深いようですね渡辺と不倫していたのは素人だけではない。渡辺が MC を務める音楽番組で共演した某大物アーティストとはかなり長い期間不倫関係にあった他にもセクシー女優が3人
グラドルやアイドルなども複数に渡辺の独画にかかり関係が続いていた名前を聞いたら怒りを通り越して嫉妬で胸を締め付けられると思いますと関係者は語っているようですこの大物女性アーティストは誰なのかについてはある程度絞られると思うのですが渡部健さんが MC を務める音楽番組で共演した某大物アーティストは長い期間不倫関係にあったそうですたった3つのヒントなのですがそこで浮上したのが大物歌手の森高千里さんです渡部健さんが MC を務める音楽番組が「ラブミュージックで森高千里さんは共演をしております渡部健さんと森高千里さんは出演者という関係ではなく MC を務めて一緒に番組を盛り上げていく関係なので一瞬だけ共演する歌手とは違い親密になりやすいのではないかと思います「ラブミュージックが始まったのは2015年4月からその時から森高千里さんと渡部健さんが MC を務め始めたのが5年前で出会いのきっかけはこの音楽番組だったもし2人の関係が本当なら長い関係というのも納得がいきますしダブル不倫になってしまいますただ「週刊実話」の記事がどこまで本当なのかは分かりませんし他の女性のように明確な証拠や証言は公開されていないのであくまで予想の範囲ということでお伝えさせていただきます同記事で渡部健さんの好みは細身でありながらちぶさが大きく小顔で目がパッチリとしている子まさに妻の佐々木のぞみにの女性とのことで小顔で目がパッチリしていてスタイルもよく美しい森高千里さんも当てはまるかもしれないです森高千里さんは今も昔も変わらず可愛らしい女性ということもありこうした噂が立つのは仕方ないことかもしれないですね現在森高千里さんと江口洋介さんには2人のお子さんがいます2000年2月に長女の彩香さんが2002年5月に長男の大斗さんが生まれています現在4人で生活されているようです2024年7月時点で言うと長女の彩香さんは24歳長男の大斗さんは21歳ですしおそらく現在は社会人大学4年生の世代2人とも青山学院中等部を得て青山学院高校に通学されているようですがどこの会社か大学に通われているかは分かりませんでした彩香さんは背丈はお母さんの森高千里さんの 161cm と変わらないくらいの身長だそうです森高千里さんと江口洋介さんのお二人のお子さんは芸能事務所に所属してませんし一般の方なのでお顔は非公開ただ娘さんは森高千里さんにの美人だと言われていますしお母さんの前世紀並みにミニスカ姿が多いという噂もありますちなみに長男の大斗さんの顔画像は非公開で手がかりゼロ最後お二人の子供さんに障害があるのではという噂を調べましたが特に情報はなく発生元が不明なデマだと言って良さそうですお二人とも元気に学生生活をされているようです慣れ初めはどんなものだったのでしょうか二人の出会いは1995年森高千里さんのラジオ番組「千里の道も一歩から」に江口洋介さんがゲストとして出演したことがきっかけだったようですその後神戸で開かれたチャリティーコンサートで再会した2人はそのことがきっかけとなり交際に発展森高千里さんがドラム江口洋介さんがギターを担当したラジオ番組がきっかけで出会うことになった2人その後再会し交際に発展したようですお二人とも初めて会った時から好意があったようです再会されたイベントでは森高千里さんがドラムで江口さんがギターを弾いていたようで。二人とも何でもできてしまうんですねかっこいいですよね森高千里さんは旦那さんの熱愛は隠さず森高千里さんと江口洋介さんの交際時は目撃情報がありましたよねそして熱愛の状況を隠さず堂々と交際宣言していたというのも印象的でした1996年には森高千里さんのマンションに通う江口洋介さんの姿が何度か目撃され交際が発覚
江口洋介さんはその時に開かれた会見で「好きです」と発言し堂々と交際宣言されたのも有名なお話ですこの当時では珍しいんじゃないでしょうか堂々と交際宣言してしまうところもまた男らしくてかっこいいですね交際宣言後も順調にお付き合いは続き無事ゴールインされたようですねちなみに結婚された時には森高千里さんは妊娠されていたようです胃腸炎で入院された時に発覚したようでわずか妊娠2週間目という初期のようだったのですが先にマスコミに発覚されて発表されてしまうよりは自分たちで発表したいという思いから2週間ではあったのですが発表されたようです普通は安定期に入ってから報告するというパターンが多いですが人気者の2人だからこその行動だったようですね妊娠してデリケートな時に周りに騒がれたくないと森高千里さんを気遣うためだったのでしょうね現在のお二人の夫婦仲も良好なようでこんなエピソードがあるようです森高千里さんと江口洋介さんは夫婦二人でカフェでラブラブデートをしている二人が目撃されています江口洋介さんはいつも森高千里さんに感謝の気持ちを持ち誕生日には毎年プレゼントを送るそうです森高千里さんも江口洋介さんの出演する作品は全て見て感想を伝えているんだとかお二人の仲は今でもとてもいい関係のようですね江口洋介さんは記念日はとっても大事にされているようできっと結婚記念日なども大切にされているんでしょうねずっと奥さんのことを大切にされているんだなということが伝わってきますねいかがだったでしょうか今回は森高千里さんの風俗勤務ダブル不倫や男性遍歴子供障害について紹介しました最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。